again mga parts sa ating online buys review. Sa video nga na eto mga parts ay susubukan natin ang GT brand ng frying pan. Kaya eto nag-order ako ng 28cm na frying pan at 30cm na deep fry pan. gamitin ang mga pan ay pinakuluan ko muna ito ng tubig at asin ng 10 minuto para matanggal ang mga dumi at plastic na amoy. Sa ko hinintay na lumamig at hinugasan ng dishwash and soap gamit ang malambot na sponge. Tapos kong ang mahugasan ay nilagyan ko ang mga pan ng tigisang kutsaritang coconut cooking oil. Sa kakoy pinahid sa ubong kawali gamit ang tisyo. Matapos may pahid ang kaunting mantika sa mga kawali ay sinubukan ko ng magprito ng itlog. Pagkalipas ng tatlong minuto ay luto na ang niluluto kong sunny side up. At oras na para ito ay serve sa hapag. At kita naman natin mga parts na dumudulas ang napritong itlog sa frying pan. Tapos mahango ang itlog ay naglagay muna ako ng butter para sa susunod nating test. Ito ay kung didikit ba ang karne ng baboy sa frying pan at kung maganda ba ang pagkakaluto nito.
para balikta rin ang karne. At kita naman mga parts na walang dumikit sa parte ng karne sa frying pan. At madulos rin ito kahit pahit lang ang ginawa natin sa butter. Pas na ang humigit kumulang sa 15 minutes ay luto na ang niluluto kong pork. Kaya kain muna mga parts habang pinapalamig ang mga pan dahil kailangan munang hayaang lumamig ang pan bago hugasan para ito ay magtagal. Let's eat! Natapos na nga akong kumain at saktong malamig na rin ang mga frying pan. Kaya pwede na babaran kunti ng tubig at hugasan ng sabon. Siguraduhin na malambot lang na sponge o tela ang gagamitin sa paghuhugas ng mga non-stick pan para ito ay magtagal. At ito na nga mga parts. Sa tingin ko legit naman ang frying pan na ito at non-stick talaga. Medyo may kabigatan nga lang kasi makapal lalo na yung deep fry pan. Kaya 4.9 ni seller sa akin. Ordinary lang kasi nakawayan pinadala sa freebie ng isang frying pan.